நெக்ஸ்ட் டாபிக் ரியல் நம்பர்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் டெஃபனிஷன்ஸ் அன்கவுண்டபுள் செட் ரியல் நம்பர்ஸ் மீன்ஸ் இங்கே கவுண்டபுள் அன்கவுண்டபுள் தான் வர போதும் கவுண்டபுள்னு ஆல்ரெடி தெரியும் கேபிட்டல் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் கேபிட்டல் என் என் டூ கேபிட்டல் ஏ இப்போ எஃப் இஸ் ஒன் டு ஒன் அண்டு ஆன் டூவாக இருந்ததுன்னா கேபிட்டல் என்றது ஆல்ரெடி தெரியும் செட் ஆஃப் ஆல் பாஸ்ட் டிச்சர்ஸ் அதில் இருந்து ஒரு அந்த எந்த செட்டை வந்து நீங்கள் கவுண்டபுள்னு சொல்கிறீங்களோ இப்போ ஏன்ற செட்டை கவுண்டபுள்னு சொல்கிறது இருந்தால் ஒன் டு ஒன் ஆன் டூ இருந்த போதும் அந்த செட்டை கவுண்டபுள்னு சொல்லிடுவீங்க இப்போ அன்கவுண்டபுள் பாருங்கள் எ செட் விச் இஸ் நாட் கவுண்டபுள் ஓகே அப்போ ஒன் டு ஒன் ஆன் டூ ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று எக்ஸிஸ்ட் ஆகலைனா அந்த செட் என்னான்னு சொல்லிக்கலாம் அன்கவுண்டபுள்னு சொல்லிக்கலாம் இப்போ அன்கவுண்டபுளோட கரஸ்பாண்டிங் தீரம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு தீரம் லெவன்ஸ் பாருங்கள் எ செட் க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் ஜீரோ கம்மா ஒன் அது எப்படி டென் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் இந்த கோடு பேர் சச் தட் சச் தட் ஜீரோ லெஸ்னாக இருக்கட்டும் எக்ஸ் லெஸ்னாக இருக்கட்டும் ஒன் இஸ் அன்கவுண்டபுள் இந்த க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் ஜீரோ கம்மா ஒன்றுன்றப்ப இது அன்கவுண்டபுள்னு சொல்ல போகிறோம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஜீரோ கம்மா நாட் ஒன்லி க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் ஜீரோ கம்மா ஒன்று ஓப்பன் இது ஓப்பன் இன்ட்ரவல் ஓப்பன் இன்ட்ரவல் ஜீரோ கம்மா க்ளோஸ்டுனாலும் சரி இல்லை ஓப்பன் இன்ட்ரவல் ஜீரோ கம்மா ஒன்றுனாலும் சரி இந்த எல்லா செட்ஸும் ரியல் நம்பருக்கு சப்செட்டுன்றப்ப கேபிட்டல் ஆறுக்கு சப்செட்டுன்றப்ப இதெல்லாமே என்ன அன்கவுண்டபுள் செட்டு தான் ஏன்னா ஜீரோக்கு அடுத்த நம்பர் உங்களால் மெசர் பண்ண முடியாது கவுண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இதுக்குள்ளே நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் இது தான் சொல்லி அடுத்தடுத்த நம்பர்னு கவுண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இட் இஸ் அன்கவுண்டபுள் வரும் ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் இப்போ ப்ரூஃப் வந்து ஆர்வம் புக்கில் எழுதுறதுனால உங்களுக்கு இதில் தீரம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டுன்ற இது இருக்கும் ஆனால் நம்ம தீரம் லெவன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த தீரம் லெவனோட ப்ரூஃபை தான் இங்கே உள்ள தீரம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டில் ஆர்வம் புக்கில் சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் இந்த ப்ரூஃப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி அங்கே கொஷின்ஸ் வந்து க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் ஜீரோ கம்மா ஒன்றுன்னு இருக்கும் இங்கே ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஜீரோ கம்மா ஒன்று க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட்னு இருக்கும் மற்றபடி ரெண்டு சேம் தான் நீங்கள் இங்கே உள்ளே எங்கெல்லாம் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டு ஜீரோ கம்மா ஒன்றுன் இருக்கோ அங்கே க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் ஜீரோ கம்மா ஒன்றே போட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஜீரோ கம்மா ஒன்று வச்சு இதை ஃப்ரூ பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது ஓகே ரைட் பாருங்கள் இப்போ என்ன ஃப்ரூ பண்ண போகிறோம் ஜீரோ கம்மா ஒன்று க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் ஜீரோ கம்மா ஒன் இஸ் அன்கவுண்டபுள்னு சொல்லணும் எவ்ரி ரியல் நம்பர் என் ஜீரோ கம்மா ஒன் வி கேன் ரிட்டன் யூனிக்லி அஸ் நான் டெர்மினேட்டிங் டெசிமல்ஸ் அதாவது ஜீரோ அண்டு ஒன்று இந்த இன்ட்ரவலுக்கு இருக்க இன்பிட்டின்லேயே இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் அந்த நம்பரில் என்ன இருக்கும் போது ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங் தானே அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங் தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஏ ஒன்று ஏ டூ ஏ த்ரீன்னு எழுதியிருப்பாங்க ஓகே அந்த மாதிரி டெசிமல் பாயிண்ட்ஸாக தான் சொல்ல முடியும் அப்படின்றாங்க நான் டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் நான் டெர்மினேட்டிங்னால் அதை நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாத ஜீரோ பாயிண்ட்டுன்னு எழுத முடியாது அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட்டு நம்ம வந்து ரவுண்ட் ஆகக்கூடாது அந்த நம்பர்ஸை டெர்மினேட்டும் பண்ணக்கூடாது அப்படியே எழுதணும் ஓகே அந்த மாதிரி நம்பர் ஃபார்மேட்டில் தான் அங்கே இருக்குன்றாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஏ ஒன் ஏ டூ அப்டி எக்ஸட்ரா ஏ ஒன் அப்டி எக்ஸட்ரா இதில் உள்ள ஒவ்வொரு ஏ ஒன் அந்த ஏ டூ எல்லா நம்பரும் எல்லாம் இருக்குது ஜீரோவுக்கும் நயனுக்கும் இன்பிட்டில் தான் இருக்குது அதை தான் ஜீரோ லெஸ்னாக இருக்கட்டும் ஏ லெஸ்னாக இருக்கட்டும் நயன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே ரைட் ஃபார் ஈச் ஐ சப்ஜெக்ட் டு த ஃபாலோயிங் டெஸ்டிக்ஷன் எனி டெர்மினேட்டிங் டெசிமல்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஏ ஒன் ஏ டூ அப்டி எக்ஸட்ரா ஏ என் ஜீரோ 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 இஸ் ரிட்டன் அஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ அப்டி எக்ஸட்ரா ஏ என் மைனஸ் ஒன் நைன் 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 இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன் பை டூ அது ஜீரோக்கும் ஒன்க்கும் நடுவில் தான் இருக்கும் இந்த நம்பர் எப்படி எழுதுவீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நடத்துவீங்க இந்த ஃபைவ்க்கு அப்புறம் உள்ள நம்பர் எப்படி எழுதுவீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு வருங்களா சரி இப்போ அந்த ஒன் பை டூக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய நம்பர் என்ன இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் 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 அப்படி எக்ஸட்ராவாக இருக்குமோ இதுக்கு அடுத்த நம்பர் தான் அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோனு இருக்க போது இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோவை தான் இந்த இடத்துல மெசர் பண்ணியிருப்பாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படி எக்ஸட்ரா ஏ என் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்கும் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் 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 போது பாருங்கள் அந்த நம்பர் தான் அதோட ப்ரீவியஸ் நம்பராக ஜீரோ பாயிண்ட் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ அப்படி எக்ஸட்ரா ஏ என் மைனஸ் ஒன் நைன் 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 நைன்னு எழுதியிருப்பாங்க ஓகே நெக்ஸ
எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அப்டு எக்ஸட்ரா எக்ஸ் அண்ட் அப்ஸ் எக்ஸட்ரா எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் தென் தி எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ கம் ஒன் கேன் பி லிஸ்டட் ஆஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப்டு எக்ஸட்ரா எக்ஸ் அண்ட் அப்டு எக்ஸட்ரா இதில் உள்ள எக்ஸ் ஒன்று அது எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஜீரோ அப்புறம் ஏ ஒன் டூ அப்டு எக்ஸட்ரா ஏ என் ஒன் என் எக்ஸட்ராவுன்னு போட்டிருக்காங்க அப்புறம் எக்ஸ் டூன்ற நம்பரை ஜீரோ பாயிண்ட் ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ அப்டு எக்ஸட்ரா ஏ டூ என் அப்டு எக்ஸட்ரான்னு போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்த்து டேமில் எக்ஸ் என் சிக்கல் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஏ என் ஒன் ஏ என் டூ அப்டு எக்ஸட்ரா ஏ என் என்னன்னு எழுதியிருக்காங்க இப்போ இங்கே உள்ள என்ன நம்பருக்குல ஏ ஒன் ஏ டூ என் ஏ என் என் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக கீழே பாருங்களே ஃபார் ஈச் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் என் சூஸ் ஆன் இன்டிஜர் பி என் சஸ் தட் ஜீரோ லெஸ்னாக இருக்கொள்ட்டு பிஎன் லெஸ்னாக இருக்கோல் டு நயன் ஆக்சுவலாக இங்கே உள்ள ஒரு நம்பர் இங்கே உள்ள என்த் டேர்ம்ஸ் கரஸ்பாண்டிங்க ஃபார் ஈச் பாஸ்ட் இன்டிஜர் என்க்கும் சூஸ் அண்ட் இன்டிஜர் பிஎன் இன்னொரு நம்பர் சூஸ் பண்ண முடியும் அந்த பிஎன்ற நம்பர் ஜீரோக்கும் நயனுக்கும் நடுவில் இருக்குது அந்த பிஎன் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்டு பிஎன் நாட் ஈக்குவல் டு ஏ என் என் லெட் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ அப்டு எக்ஸட்ரா அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இங்கே உள்ள எண் இப்போ வரிசையாக கவுண்ட் பண்ணலையாச்சு ஜீரோ அடுத்த நம்பர் எக்ஸ் ஒன் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் என் இந்த மாதிரி எழுதிட்டே போயிடும் இப்போ இங்கே உள்ள எண் திட்டம் எழுதுறீங்களா இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம பிஎன்னு ஒரு நம்பர் சூஸ் பண்ணுறோம் அந்த நம்பர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னா அந்த பிஎன்றது இந்த இங்கே உள்ள ஏ என் என்க்குலாம் நாட்டி கோல்ட்டாக இருக்குது ஓகே அட் த சேம் டைம் அதுவும் என்னவாக தான் இருக்கும் ஜீரோக்கும் நயனுக்கும் நடுவில் தான் இருக்குது ஜீரோக்கும் நயனுக்கும் ஒரு நடுவில் ஒரு நம்பர் இருக்குது லெட் ஒய்சி கூட அந்த நம்பர்னால் பாயிண்ட் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ இந்த மாதிரி எழுதிட்டு போக முடியும் ஓகே ஸோ இப்படி ஒரு நம்பர் ஃபார்மேட்டில் நம்ம ஒரு நம்பர் நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கிளியர்லி அந்த நம்பரும் ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங் இல்லைன்னு ஆரம்பிச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ இந்த எழுதியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக இந்த நம்பர் இந்த ஒய் இந்த ஒய்ன்ற நம்பர் இந்த ஒய்ன்ற நம்பர் என்னவாக இருக்காது ஒய் நாட்டி கொல்ட்டு எக்ஸை இங்கே உள்ள எந்த ஒரு ஐசி கொல்ட்டு ஒன் டூ அப்டு எக்ஸட்ரா என் அப்டு எக்ஸட்ரா இன்ஃபினிட்டி கூட வச்சுக்கோங்களேன் இதில் உள்ள எந்த டேர்ம்ஸுக்கும் ஈக்குவலாக இருக்காது இங்கே உள்ள ஒய் இங்கே உள்ள எக்ஸ் ஒன்றுக்கோ இல்லை எக்ஸ் டூக்கோ அப்டு எக்ஸட்ரா என் எக்ஸ் என்னுக்கோ எதுக்குமே ஈக்குவலாக இல்லாமல் அட் த சேம் டைம் ஒய்ன்ற நம்பர் ஜீரோக்கும் ஒன்றுக்கும் நடுவில் இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இந்த பிஏ நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதும் பொறுத்து ஓகே இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு ஒய் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் எக்ஸ் அட்லீஸ்ட் இன் தி ஐத் ப்ளேஸ் ஏதோ ஒரு டேர்ம்ஸில் கண்டிப்பாக ஒய் வந்து நாட்டி கொள்ள தான் இருக்கும் போது அதான் ஒய் நாட்டி கொள்ளு எக்ஸைன்னு சொல்லியாச்சு இப்போ ஜீரோக்கும் ஒன்றுக்கும் இன்பிடியில் இருக்கக்கூடிய நம்பரெல்லாம் நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியுது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீனு எடுத்தோம் ஆனால் அவங்க கூட அதில் ஒயின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது அங்கே உள்ள எந்த எக்ஸிலுமே அது ஈக்குவலாக வரலன்றப்ப அப்போ ஒயின்ற நம்பரை ஜீரோ டு ஒன்றுக்குள்ளே நம்ம கவுண்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் இப்படி கவுண்ட் பண்ண முடியாத நம்பரும் அதுக்குள்ளே இருக்கிறனால அது கான்ட்ராக்டிஷனில் போய் முடியுது ஏன் கான்ட்ராக்டிஷன் முடிஞ்சுதுன்னா நம்ம ஜீரோக்கும் ஒன்றுக்கும் இன்பிட்டியில் உள்ள நம்பர் கவுண்டபுள்னு எடுத்தோம் இப்போ கவுண்ட் பண்ண முடியாமல் ஒயின்னு ஒரு நம்பர் வரனால எடுத்தது தப்பு அது கான்ட்ராக்டிஷன் ஸோ ஜீரோ கம்ம ஒன்று வந்து அன்கவுண்டபுளாக தான் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் என்னென்னு எடுத்திங்க கவுண்டபுள்னு எடுத்திங்க கடைசி இங்கே என்ன ஃபுரூவ் பண்ணியிருக்கீங்க ஒய் நாட்டி கோல்ட் எக்ஸன் ஃபுரூவ் பண்ணிட்டீங்க ஸோ ஊடாவில் கவுண்ட் பண்ண முடியாத ஒரு நம்பர் வந்துருச்சு ஸோ கான்ட்ரடிக்ஷன் ஸோ ஜீரோ கம்ம ஒன்று வந்து அன்கவுண்டபுளாக தான் இருக்கும் ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு தீரம் டுவெல் பாருங்களேன் எனி சப்செட் ஏஎஃப்ஆர் விச் கண்டெய்ன்ஸ் க்ளோஸ்ட் பிராக்கெட் ஜீரோ கம்ம ஒன் இஸ் அன்கவுண்டபுள் எனி சப்செட் தீரம் டுவெல் பாருங்கள் எனி சப்செட் ஏஎஃப் கேபிட்டல் ஆர் விச் கண்டெய்ன்ஸ் ஜீரோ கம்ம ஒன் இஸ் அன்கவுண்டபுள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏன்றது ஆரோட சப்செட்டு இந்த ஏ வந்து எதை கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்குனா க்ளோஸர் இன்டர்வல் ஜீரோ கம்மா ஒன்றை கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்கு க்ளோஸர் ப்ராக்கெட் ஜீரோ கம்மா ஒன்று இந்த ஏ வந்து கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்கு ஜீரோ கம்மா ஒன்றுன்றது சப்செட் ஆஃப் ஏ ஏ சப்செட் ஆஃப் ஆறு இந்த ஏக்குள்ளே இந்த க்ளோஸர் ப்ராக்கெட் ஜீரோ கம்மா ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த ஏ வந்து என்னவாக இருக்குன்னா அன்கவுண்டபுளாக தான் இருக்கும் ஏ இஸ் அன்கவுண்டபுள் கவுண்ட் பண்ண
ஓகே பை தீரம் டென்னில் இருந்து தீரம் டென்னில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஏன்ற செட்டு கவுண்டபுள் அதுக்கு கீழே உள்ள செட்டு என்னவோ மறுடும்னா கவுண்டபுளாக தான் மறுடும் அப்போ க்ளோஸ்டு பிராக்கெட் ஜீரோ கம் ஒன் இஸ் கவுண்டபுள் அப்படின்னு வந்துடும் க்ளோஸ்டு பிராக்கெட் ஜீரோ கம் ஒன் இஸ் கவுண்டபுள்னு வந்துடும் சின்ஸ் க்ளோஸ்டு பிராக்கெட் ஜீரோ கம் ஒன் இஸ் அப்செட் ஆஃப் ஏ அந்த ஜீரோ கம் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ தீரம் லெவனில் தீரம் லெவனில் அன்கவுண்டபுள்னு பார்த்தோம் ஆனால் இப்போ என்ன வந்துருச்சு க்ளோஸ்டு பிராக்கெட் ஜீரோ கம் ஒன் இஸ் கவுண்டபுள்னு வந்துருச்சு ஸோ கான்ட்ராடிக்ஷன் கான்ட்ராடிக்ஷன் தான் தப்புன்னு அர்த்தம் ஸோ என்னவாக தான் இருக்கணும் இந்த ஏவை வந்து என்ன எடுத்தீங்க கவுண்டபுள் எடுத்தீங்களா அது தப்பு அப்போ ஏ வந்து என்னவாக தான் இருக்கணும் அன்கவுண்டபுளாக தான் இருக்கும் திரும்ப சொல்கிறேன் க்ளோஸ்டு பிராக்கெட் ஜீரோ கம் ஒன்று சப்செட் ஆஃப் ஏ ஓகே ஏவை வந்து அன்கவுண்டபுள்னு ஃபுரூவ் பண்ணணும் நான் எடுத்துக்கிறேன் கவுண்டபுளாக இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதோடய சப்செட் என்னவாக இருக்கும் அதுவும் கவுண்டபுள் தான் பை தீரம் டென்னில் இருந்து அப்போ க்ளோஸ்டு பிராக்கெட் ஜீரோ கம் ஒன்று என்ன வந்துடும் கவுண்டபுள்னு வந்துடும் ஆனால் நமக்கு தீரம் லெவனில் இருந்து ஜீரோ கம் ஒன்று வந்து அன்கவுண்டபுள் ஸோ கான்ட்ரடிக்ஷன் தப்பாக மறுடிச்சு ஏன் தப்பாக மறுடிச்சுன்னா ஏவை வந்து நீங்கள் கவுண்டபுள் எடுத்தீங்க அது தப்பு ஸோ ஏ வந்து அன்கவுண்டபுளாக தான் இருக்கும் ஃப்ரூஃப் ஓவர் தீரம் தேர்ட்டின் பாருங்கள் ஆர் இஸ் அன்கவுண்டபுள் ரியல் நம்பர் ரியல் நம்பர் வந்து அன்கவுண்டபுள் தான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர் இஸ் அன்கவுண்டபுள்னு ஃப்ரூவ் பண்ணோம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் க்ளோஸ் ஒரு பிராக்கெட் ஜீரோ கம் ஒன்று வந்து சப்செட் ஆஃப் ஆர்னு தெரியும் பை தீரம் லெவன் அண்டு டுவெலில் இருந்து ஆர் என்னவோ மறுடும் அன்கவுண்டபுள் தான் ஓகே இப்போ தான் பார்த்தோமே ஒரு செட்டு க்ளோஸ் ஒரு பிராக்கெட் ஜீரோ கம் ஒன்று வந்து ச சப்செட்டாக கண்டெயின் பண்ணியிருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ அந்த செட்டை என்ன சொல்லிடலாம் அந்த பெரிய செட்டை அன்கவுண்டபுள் சொல்லிடலாம் இங்கே ஆறுக்குள்ளே இந்த க்ளோஸ் ஒரு பிராக்கெட் ஜீரோ கம் ஒன்று இருக்குது ஸோ ஆர் இஸ் அன்கவுண்டபுள் பை தீரம் லெவன் அண்டு டுவெல் நீ இந்த இந்த தீரம் கேட்டால் ஆர் இஸ் அன்கவுண்டபுள்னு ஃப்ரூவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்டால் தீரம் லெவனையும் எழுதணும் தீரம் டுவெலையும் எழுதி ஃப்ரூவ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் தீரம் ஃபோர்டீன் பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கட்டு செட் ஆஃப் ஆல் இரேஷனல் நம்பர் இஸ் கியூஐ ஓகே இட் இஸ் நாட் இன் ஓகே செட் ஆஃப் ஆல் இரேஷனல் நம்பர் இஸ் கியூஐனு சொல்கிறாங்க அந்த கியூஐ என்னென்னு ஃப்ரூவ் பண்ணணும் அன்கவுண்டபுள்னு சொல்லி ஃப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரூஃப் இப்போ பாருங்கள் கேபிட்டல் ஆர் இஸ் அன்கவுண்டபுள்னு தெரியும் தீரம் டுவெல் தேர்ட்டீனிலேருந்து ஓகே கேபிட்டல் ஆர் எப்படி எழுதிக்கலாம்னா கியூ யூனியன் கியூஏன்னு எழுதிக்கலாம் இந்த கியூன்றது வந்து ரேஷன் நம்பர் ரேஷன் நம்பர் வந்து கவுண்டபுள்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ அண்டு கியூ இஸ் ரேஷனல் அண்ட் இஸ் கவுண்டபுள்னு உங்களுக்கு தெரியும் அண்டு கியூஐ இஸ் இரேஷனல் நம்பர்னு தெரியும் ஓகே இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் நம்பர் தான் இரேஷனல் நம்பர்ஸ் சப்போஸ் இந்த கியூஐ வந்து கவுண்டபுளாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கியூவும் கவுண்டபுளாக மாறிடும் இப்போ கியூஐ நீங்கள் கவுண்டபுள் எடுத்தீங்கன்னா அதுவும் கவுண்டபுளாக மாறிடும் அப்போ யூனியன் என்ன வந்துடும் பை தீரம் லெவனில் செவனில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா யூனியன் ஆஃப் ரெண்டு செட்டு வந்து கவுண்டபுளாக இருக்குது அதோடய யூனியனும் கவுண்டபுள் அதுதான் தீரம் செவன் ஸோ அதுபடி என்ன இருக்கும்னா இந்த கியூவும் கவுண்டபுள் கியூஐயும் கவுண்டபுள்னா அதோடய யூனியனும் எந்த என்னவோ மாறிடும் கவுண்டபுள் மாறிடும் அதோடய யூனியன் என்னது கேபிட்டல் ஆறு அப்போ கேபிட்டல் ஆறு என்னவோ மாறிடும் கவுண்டபுள்னு மாறிடும் ஆனால் கேபிட்டல் ஆறு என்னது பை தீரம் தேர்ட்டீன்லேருந்து அன்கவுண்டபுள்னு பார்த்தீங்களா இப்போ என்ன வந்துருச்சு ஆர் வந்து கவுண்டபுளாக மாறிச்சு ஏன் ஆர் கவுண்டபுளாக மாறிடுச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்த அந்த கியூஐ இரேஷனல் நம்பர் அதை போய் கவுண்டபுள்னு அசியூம் பண்ணிங்க அசியூம் பண்ணது தப்பு அப்போ கியூஐ என்னவாக தான் இருந்தாகும்னா கியூஐ இஸ் அன்கவுண்டபுளாக தான் இருக்கணும் ஓகே சொல்கிறது புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது கேபிட்டல் ஆர்ன்றது அன்கவுண்டபுள் தெரியும் ஆரை வந்து கியூ யூனியன் கியூஏனு எடுத்து வச்சுருக்கீங்க கியூன்றது வந்து ரேஷனல் நம் கியூன்றது வந்து ரேஷனல் நம்பர் அண்டு கவுண்டபுள்னு நமக்கு தெரியும் கியூஏன்றது இரேஷன் நம்பர் அது கவுண்டபுளாக இல்லையான்னு தெரியாது சப்போஸ் கவுண்டபுளாக இருக்குதுன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா கியூவும் கவுண்டபுள் கியூஏயும் கவுண்டபுள் அதோடய யூனியன் பை தீரம் செவன்லேருந்து அதோடய யூனியன் கவுண்டபுள் தட் இஸ் ஆர் கவுண்டபுள்னு வந்துடும் ஆர் வந்து அன்கவுண்டபுள்னு தெரியும் ஸோ இங்கே வந்தது தப்பு ஏன் தப்பாக வந்துச்சுன்னா இங்கே உள்ள கியூஏ இங்கே உள்ள கியூஏயை நீங்கள் வந்து கவுண்டபுள்னு எடுத்தீங்க ஸோ அப்படி அசீவ் பண்ணுறது தப்பு அப்போ விச் இஸ் எ கான்ட்ராடிஷன் ஸோ கியூஏ என்னவாக தான் இருக்கணும் இரேஷன் நம்பர் அன்கவுண்டபுளாக தான் இருக்கணும் தீரத்தோட ஃப்ரூஃப் ஓவர்